அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கோடி இது ஒரு மார்வலஸ் ப்ராப்ளம் ரைட் ஏன் ஏங்கிறது நான் இப்போ சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் கன்சிடர் டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் ஹெச்ஏ அண்ட் ஹெச்பி இன் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது ஒன்று ஹெச்ஏ இன்னொன்று ஹெச்பி ரெண்டுமே கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது எலக்ட்ரான் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது அசூம் தி ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஹெச்ஏ இஸ் அ ட்ரெஸ்ட் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஹெச்பி இஸ் மூவிங் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு வித் அ ஸ்பீட் அண்ட் மேக் ஹெட் ஆன் குழாய் ஆன் தி ஸ்டேஷனரி ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஹெச்ஏ ஆஃப்டர் தி ஸ்ட்ரைக் போத் ஆஃப் தம் மூவ் டுகெதர் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ரெண்டு ஒரே ஸ்பீடில் போகுது அப்போ இந்த கொலூஷன் எலாஸ்டிக் கொலூஷன் இல்லை இன் எலாஸ்டிக் கொலூஷன் எனர்ஜி லாஸ் நடந்திருக்கு ரைட் நம்ம எப்பயோ கைனமேட்டிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னில் படித்தது இங்கே வருது வாட் இஸ் தி மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி மூவிங் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஹெச்பி சச் தேட் எனி ஒன் ஆஃப் தி ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ரீச்சர்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸைட்டேஷன் ஸ்டேட் அப்போ என்னென்னா எவ்வளவு கைனடிக் எனர்ஜியை இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ கைனடிக் எனர்ஜி இருந்துச்சுன்னா மிச்சம் கடைசியில் ரைட் ஏதோ ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் எக்ஸிடட் ஸ்டேட்டுக்கு போக முடியும் ரைட் அடுத்த பட படத்தின் மூலமாக காமிக்கிற ஒன்று ஆழமாக புரியும் எங்கே பாருங்கள் அடி நிலையில் உள்ள ஹெச்ஏ மற்றும் ஹெச்பி ஆகிய இரு ஹைட்ரஜன் அணுக்களை கருதவும் ஹெச்ஏ ஓய்வு நிலையில் உள்ளது குறிப்பிட்ட வேகத்துடன் நீங்கள் ஹெச்பி அணு ஓய்வு நிலையில் உள்ள ஹெச்ஏ அணுவின் மீது நேருக்கு நேர் மோதுகிறது மோதலுக்கு பின் அவை இரண்டும் ஒன்றாக இணைந்து இயங்குகின்றன இவ்விரு ஹைட்ரஜன் அணுக்களில் ஏதேனும் ஒன்று கிளர்வுலையை அடைய வேண்டும் என்றால் இயக்கத்தில் இருந்த ஹெச்பி ஹைட்ரஜன் அணுவின் குறைந்தபட்ச இயக்க ஆற்றலை கணக்கிடுக எப்படி யோசிக்கிறது நம்ம யோசிக்கலாங்க பாருங்கள் ரைட் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது இது ஒன்று இது ஒன்று இது அசையாமல் இருக்குது இது யூங்கிற விளாசிட்டில் போது போய் இது மேலே ஒரே மோது மோதின உடனே பொதுவாக என்ன நடக்கும்னா இது அப்படியே நின்றும் இந்த வேகம் இதுக்கு இம்பாக்ட் ஆகிரும் எலாஸ்டிக் கொலூஷனாக இருந்தால் இது நான் எலாஸ்டிக் கொலூஷனாக இருக்கிறதுனால ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இயங்குறாங்க என்ன வேகத்தில் வீங்கிற வேகத்தில் அப்போ கொஞ்சம் ஆற்றல் போயிடுச்சு இந்த ஆற்றல் போனால் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை எக்ஸைட் பண்ண வைக்கிது அப்படி எக்ஸைட் ஆகணும்னா அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தில் என்ன எனர்ஜி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்ட்டத்தை பயன்படுத்துவோம் எதுக்காக விலை விலாசிட்டிக்குள்ள ரிலேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் என்ன சொல்லுது முதல்ல இருந்த மொமெண்டமும் இறுதியில் உள்ள மொமெண்டமும் சமம் முதல்ல எவ்வளோ இருக்குது சரி இதனுடைய மாஸ் எம்னு சொன்னோம்னா எம் இன்ட்டு கியூ தான் முதல்ல இருந்த மொமெண்டம் இது ஜீரோ ஸோ இதை விட்டுலாம் முடிவு என்னாச்சு ரெண்டு பேர் சேர்ந்துட்டாங்க டூ எம் சேர்ந்தவனுடைய வேகம் என்ன வி ஸோ டூ இன்டூ எம் இன்டு வி அப்போ எம்ஐ எம்ஐ கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ ரெண்டு சேர்ந்து எங்கக்கூடிய வேகம் கிடச்சிருச்சு வி இஸ் இக்குவல் யூ பை டூ So, this is the first important conclusion. Okay, so how much is the artery? How much is the artery? Half mv square. This is u. That's why half mv square. This is the artery. How much is the artery? Again, half mv square. m is 2m. We will say that. v is v. v is u by 2. We will plug in. That's why we can plug in. So, what is the artery? Half mv square. This is cancel. V u by 2, so mu square by 4. இதை கவனிச்சுக்கு நான் தெரியும் இது ஆரை எம்யு ஸ்கொயர் இது கால் எம்யூ ஸ்கொயர் ஆரையிலேருந்து காலை கழிச்சா கால் ஸோ கால் எம்யு ஸ்கொயர் இது தான் இழந்த கைனடிக் எனர்ஜி இது புரியணும் இந்த கைனடிக் எனர்ஜி எதா மாறி இருக்கணும் எலக்ட்ரானை கீழே இருந்து மேலே தூக்கிட்டு வந்திருக்கணும் அதுக்கு நமக்கு நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸோட அடிப்படை ஞாபகம் இருக்கணும் நம்ம படித்தோம் இந்த படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ரைட் கீழே இருக்கக்கூடிய என்எஸ் ஈக்குவல் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட் ஆர்பிட்டில் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ எல்லா எலக்ட்ரான் ஒர்க்கில் இப்படி இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம் இதுக்கான ரிலேஷனே தெரியும் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் இந்த இருக்கு இல்லையா இஎம் இன் டி இ பவர் ஃபோர் இசட் ஸ்கொயர் டூ பை எயிட் எஃப்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இது டோட்டல் எனர்ஜி இப்படி முதல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கண்டுபிடிப்போம் கைனடிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிப்போம் ரெடி கூட்டி அதை கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இதில் எல்லா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த மாதிரி கிடைக்கும் மைனஸ் இது இசட் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தை பொறுத்தவரை இசட் வந்து ஒன்று ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டின் சிக்ஸ் பாயிண்ட் இருபது என் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் என் இஸ் ஒன்று ஸோ ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஸோ கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி இது
அப்ப எவ்வளவு எனர்ஜி கிடைச்சிருக்கணும் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் பாயிண்ட் டூ எலக்ட்ரான் வோல்ட் ரைட் இவ்வளவு எனர்ஜி கிடைச்சிருந்துருச்சுன்னா அது என்ன செஞ்சுருக்கோம் மேலே போயிருக்கோம் அப்ப டிஃப்ரென்ஸ் இன் எனர்ஜி டென் பாயிண்ட் டூ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டா இருந்தா எக்ஸைட் ஆயிருப்பான் டென் பாயிண்ட் டூ இருந்தா எக்ஸைட் ஆயிருப்பான் அப்ப டென் பாயிண்ட் டூ யாருக்கு ஈக்குவல் இவனுக்கு ஈக்குவல் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆஃப் எம் யூ ஸ்கொயர் ஆஃப் எம் யூ ஸ்கொயர்ங்கிறது டிஃபரன்ஸ் இன் எனர்ஜி ஆனால் அவங்க டிஃபரன்ஸ் இன் எனர்ஜி கேட்கல ஒரு ஹைட்ரஜன் இடத்துடைய எனர்ஜி கேட்கறாங்க ஹைட்ரஜன் இடத்துடைய ஒரு எனர்ஜி ஆஃப் எம் யூ ஸ்கொயர் ஆஃப் எம் யூ ஸ்கொயர் ரைட் இது குவார்டர் எம் யூ ஸ்கொயர் அப்ப இது ஆஃப் ஆகிறதுக்கு என்ன செய்யணும் ரெண்டால பிரிக்கிறணும் ரெண்டால பிரிக்கணும் என்ன கிடைச்சிரும் ஆஃப் எம் யூ ஸ்கொயர் கிடைச்சிரும் ஸோ ஆஃப் எம் யூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதே ரெண்டால பிரிக்கணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் எலக்ட்ரான் வோல்ட் சிம்பிள் நிச்சயமா நினைக்கிறேன்